governo prevê um déficit de 6,2% do PIB em 2015, baseado numa projeção de crescimento económico de 6,6%, o que compara com a média de 3,1% prevista pelos economistas ouvidos pela Bloomberg em agosto e setembro. A Agência de Notícias Financeiras escreve num artigo de análise que compara Angola e Tanzânia que ambos os países adiaram os planos para emissões de dívida nos mercados internacionais este ano e quando voltarem aos mercados vão dar aos investidores uma oportunidade de diversificação dos seus portfólios. Os bancos centrais de Angola e da China estão a acertar os pormenores de um acordo que vai permitir o uso das moedas nacionais de ambos os países nas trocas comerciais bilaterais. O governador do BNA, José Pedro de Moraes, afirmou que o acordo vai trazer muitas vantagens quando estiver implementado. Foram transacionados no mercado de registros da Bodiva 2.008 títulos em seis negócios, uma média de 335 títulos por negócio. A moeda europeia mantém ganhos face ao dólar, avançando por esta altura 0,28% para os 1,1390 dólares. A moeda norte-americana tem estado a ser pressionada pela hipótese da Reserva Federal dos Estados Unidos poder vir a subir os juros ainda este ano. Os preços do petróleo estão em alta nos mercados internacionais, somando 1,02% para os 47,58 dólares por barril. O Brent do Mar do Norte, que serve de referência para Angola, cresce 0,94% para os 50,33 dólares por barril. A marcar a negociação da matéria-prima estão os sinais de que há um crescimento da procura por parte da China. Os principais índices bolsistas dos Estados Unidos da América encerraram a sessão do arranque da semana em terreno positivo, numa altura em que os investidores estão com as atenções concentradas na divulgação das contas trimestrais das empresas americanas. As bolsas europeias arrancaram a sessão em terreno negativo e em linha com o sentimento já vivido na Ásia. As principais praças globais estão a ser penalizadas por dados económicos relativos às importações da China, que apontam um recuo de 17% em Yuan. Amanhã estamos de volta com mais notícias dos mercados financeiros. Música